des familles, des vélos, des sourires et une jolie découverte de l'île sous un angle original. Tous les ingrédients étaient réunis le dimanche 26 août dernier pour la troisième édition de l'Urban Rando qui avait lieu dans le cadre du Between Ski Bike Tour. Chacun avait l'envie de pédaler et de passer de bons moments. Au lieu de départ et d'arrivée de cette randonnée en vélo, le Between Village n'a pas des amplis de la journée. Par vagues successives, les randonneurs ont entamé leur parcours de 18 km dans la capitale des Hauts-de-France à une allure tranquille. Il faisait certes moins beau que lors des deux premières éditions, mais le temps était cependant propice à une jolie balade. Cette balade a mené les randonneurs, leurs familles et leurs amis dans des endroits en général peu fréquentés par les vélos, à commencer par la gare Saint-Sauveur. ont ensuite traversé les grandes artères lilloises mais sont également passés par de petites routes pavées comme Quai de Vaux avant de rejoindre le bois de Boulogne où ils se sont baladés autour des remparts de la citadelle et le long du canal de la Deux. Mais la pause bonbon l'est tout autant. Elle est bonne pour vous Elle est appréciable Ah oui, ça c'est bon. Ça fait du bien. Un petit peu sucre, c'est gentil. Regarde ça, regarde. Retour dans le vieux Lille ensuite, puis passage dans le parking de l'Opéra pour une animation musicale. Attendu par les petits comme les grands, le ravitaillement grand place a fait du bien. Il faut dire que les partenaires ont bien fait les choses avec la possibilité de déguster une petite gaufre et une boisson fraîche. Une pause qui a permis de faire un premier bilan de cette troisième édition de l'Urban Rando. On avait déjà fait l'année dernière, enfin moi j'étais enceinte à ce moment-là, donc du coup là, on a dit on va la refaire euh, réitérer en famille. C'est ce qu'on se disait avec Camille, effectivement, ça, ça nous a permis de, de revoir des choses qu'on avait complètement oubliées de l'île, maintenant qu'on n'habite plus exactement sur l'île. Donc c'est vraiment sympa, ouais, belle découverte. On découvre des endroits euh, sympas. Euh, bah, c'est vraiment, en fait, on redécouvre un petit peu l'île, donc euh, c'est, c'est agréable. Passage ensuite par le Jardin des Géants pour une autre animation musicale. Les petits et même certains grands ont pu également se faire maquiller. Dernier lieu de visite de cette édition 2018 de l'Urban Rando, le Zénith a permis de découvrir la salle côté Seine avant de pouvoir circuler dans le Grand Palais et de rejoindre le point de départ au Between Village. Ce moment convivial s'est poursuivi tout au long de l'après-midi autour des divers stands d'animation mis en place. Une journée consacrée au vélo sous toutes ses formes qui a réuni près de 1200 randonneurs. Une journée qui a séduit les petits comme les grands. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'an prochain.